सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन स्टडी विथ मान यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ मान दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मान के साथ और दोस्तों आज तीन जनवरी है और आज की करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पहले ही मैं आपको बता दूं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों वहां से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर मैं रोज़ आपको करंट अफेयर की पी प्रोवाइड करवाता हूँ और स्पेशल हैंड नोट्स भी जो मेरे द्वारा तैयार किए जाते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए वो भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ दोस्तों चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों नासा के न्यू होराजाइंस अंतरिक्ष यान ने 1 जनवरी 2019 को अब तक के सबसे दूर के अंतरिक्ष चट्टान को पार किया है इस दूरस अंतरिक्ष चट्टान का नाम क्या है तो यह दोस्तों अल्टीमा थुले ऑप्शन ए राइट है ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अच्छे से तो ध्यान से सुनिएगा नासा का अंतरिक्ष यान जिसका नाम है न्यू होराई जंस क्या नाम है न्यू होराई जंस ये नासा का क्या है दोस्तों अंतरिक्ष यान है और नए साल में यानी एक जनवरी को ब्रह्मांड की अब तक की ज्ञात सभी सीमाओं को पार कर गया है यानी ब्रह्मांड में अब तक जो भी ज्ञात वस्तुएं थीं उन सभी को ये पार करते हुए आगे निकल गया है और इसने भारतीय समयानुसार एक जनवरी को ग्यारह बज के तीन मिनट पर न्यू होराई जंस जो ये अंतरिक्ष यान है इसने क्या किया है ब्रह्मांड की सबसे दूरस्थ जो चोटी है चट्टान है अल्टीमा थुले इसको पार कर लिया है और ऐसा कीर्तिमान रचने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बना है इसका नाम क्या है न्यू होराई जंस ठीक है न्यू होराई जंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसने पार किसको किया है दोस्तों तो अल्टीमा थुले अल्टीमा थुले क्या है दोस्तों तो ब्रह्मांड की अब तक ज्ञात सबसे दूरस्थ चट्टान ठीक है ब्रह्मांड की अब तक ज्ञात सबसे दूरस्थ चट्टान क्या है अल्टीमा थुले और इसको किसने पार किया है दोस्तों तो नासा का अंतरिक्ष यान क्या नाम है उसका न्यू होराई जंस ठीक है न्यू होराई जंस तो इसका ऑप्शन ए राइट है मैं समझा हूं कि आपको यह समझ में आया होगा चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन से दो देश यूनेस्को से आधिकारिक रूप से अलग हो गए हैं ठीक है दोस्तों यूनेस्को से आधिकारिक रूप से कौन से दो देश अलग हो गए हैं तो वह है दोस्तों इसराइल और अमेरिका ठीक है ऑप्शन बी राइट है दोस्तों इसराइल और अमेरिका ने एक वर्ष पहले ही यूनेस्को से बाहर निकलने के संकेत दे दिए थे लेकिन जनवरी दो में दोस्तों यूनेस्को से ये आधिकारिक रूप से यानी पूर्ण रूप से इसराइल और अमेरिका अलग हो गए हैं ठीक है तो यूनेस्को क्या है दोस्तों तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यहां पे जान लीजिए यूनेस्को का फुल महत्ता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ठीक है यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अच्छा यूनेस्को क्या करता है दोस्तों ये भी जान लीजिए तो यूनेस्को जो विश्व में जो भी पुरानी धरोहरें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट धरोहर हैं उनको अपनी लिस्ट में शामिल करता है उनको स्पेशल बनाता है अपनी लिस्ट में शामिल करके और उनकी रक्षा की जाए इसके लिए भी लोगों को जागरूक करता है ठीक है और दोस्तों पूछा जाता है बार बार कि यूनेस्को की जो मुख्यालय है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है तो वह दोस्तों पेरिस में ठीक है कहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय बार बार पूछा जाता है छोटे एग्जामों में तो पेरिस में है कहां पे है पेरिस में और दोस्तों पेरिस क्या है तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस ठीक है एफिल टावर वाला कहां की राजधानी है पेरिस फ्रांस की फ्रांस में क्या है पेरिस में क्या है एफिल टावर है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है चलिए अब ये भी थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कि भारत हमारा जो भारत है ये यूनेस्को का सदस्य कब बना तो दोस्तों आज़ादी से एक वर्ष पहले ही 1946 में ही भारत यूनेस्को का सदस्य बन गया था ये भी आपको याद रखना है पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का सदस्य भारत कब बना तो कब बना दोस्तों उन्नीस में तो हाल ही में कौन से दो देश यूनेस्को से आधिकारिक रूप से अलग हो गए हैं तो वो है इसराइल और अमेरिका ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों राइट है चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला है हाल ही में किस आस्कर और ग्रैमी अवार्ड विजेता गीतकार का निधन हो गया यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आस्कर भी जीता है ग्रैमी अवार्ड भी जीता है और वो हाल ही में उनका निधन हो गया है तो उनका नाम है दोस्तों नॉर्मल जिम बेल क्या नाम है दोस्तों नॉर्मल जिम बेल ऑप्शन ए राइट है दोस्तों नॉर्मल जिम बेल को 
आस्कर भी मिला था और ग्रैमी अवार्ड भी मिला था और एक बहुत ही अच्छे जाने माने गीतकार थे और इनका हाल ही में क्या हो गया है निधन हो गया है तो ये आप बिल्कुल भी अच्छे से याद रखेंगे ठीक है दोस्तों और ये कहाँ के थे दोस्तों तो ये थे ब्रुकलैन के कहाँ के थे ब्रुकलैन ब्रुकलैन ठीक है दोस्तों ब्रुकलैन के थे ये तो ये भी आपको याद रखना है ब्रुकलैन के ये थे और इनका नाम क्या है दोस्तों तो नॉर्मन जिम्बेल जिम्बेल ठीक है नॉर्मन है नॉर्मल लिख दिया गया है टाइपिंग में गलती हो गई होगी तो नॉर्मन जिम्बेल इनको क्या मिला था ऑस्कर मिला था और ग्रैमी अवार्ड मिला था और ये क्या थे एक गीतकार थे कहाँ के थे तो ब्रुकलेन के ठीक है ब्रुकलेन के नाम है नॉर्मन जिम्बेल ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को चक्रवात गजा गजा या गज है उसका नाम पूरा नाम है दोस्तों गज गज से राहत और बचाव के लिए 1146 करोड़ रुपए 1146 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है यानी कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जो चक्रवात गज से क्या हुआ था प्रभावित हुआ था और उसी से उसी के बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 1146 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है तो वह दोस्तों तमिलनाडु क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात गज और कभी कभी किताबों में गजा भी लिखा है चक्रवात गजा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो चक्रवात गज से ये प्रभावित हो गया था तमिलनाडु और इसी से राहत और बचाव के लिए केंद्र सरकार ने ग्यारह करोड़ रुपए तमिलनाडु को अतिरिक्त धनराशि क्या है जारी की है ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है किस भारतीय अभिनेता व लेखक का हाल ही में निधन हो गया ठीक है तो वह है दोस्तों कादर खान ठीक है ऑप्शन बी राइट है आपको पता है दोस्तों कि एक जनवरी 2019 को कादर खान जी का निधन हो गया और बहुत ही हास्य कलाकार थे ये और सबने इनकी मूवी देखी होगी तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कादर खान का जन्म कब हुआ था ये भी जान लेंगे यहाँ पे तो कादर खान का जन्म हुआ था दोस्तों बाईस अक्टूबर कब बाईस अक्टूबर उन्नीस में बाईस अक्टूबर उन्नीस में क्या हुआ था कादर खान का जन्म हुआ था और ये उन्नीस वही वर्ष है जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना हुई थी ठीक है ये भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना उन्नीस में हुई थी और कादर खान का जन्म कब हुआ था बाईस अक्टूबर उन्नीस को कहाँ पे काबुल में हुआ था दोस्तों काबुल में ध्यान से सुनिएगा कहाँ पे हुआ था काबुल में हुआ था तो इनकी मृत्यु हो गई है इनसे हो सकता है कोई करंट अगर बनता है क्वेश्चन तो हो सकता है यही पूछ लिया जाए कादर खान जी का जन्म कहाँ हुआ था तो काबुल में हुआ था अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल ये आपको पता होगा ठीक है चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कादर खान ने किस मूवी में पहला अभिनय किया था यानी किस मूवी के थ्रू वो बॉलीवुड में आए थे तो उन्नीस में उनकी एक मूवी आई थी दोस्तों उन्नीस में नाम है उसका दाग बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी दाग मूवी है उसी में इन्होंने पहली बार अभिनय किया था ठीक है यानी अपने करियर की शुरुआत इन्होंने 1973 के दाग मूवी से की है किसने कादर खान ने कादर खान का मृत्यु दोस्तों कब हुआ है तो 1 जनवरी 2019 को इनकी मृत्यु हो गई ठीक है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चल रहा हूँ साथ में आपको याद भी करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी जैकेट सद्भाव पूर्ण गिफ्ट की है आपको पता है जो मोदी जी जैकेट पहनते हैं वो हाफ बाजू वाली उसको मोदी जैकेट के नाम से भी अब जाना जाने लगा है तो ठीक है अब ये जैकेट किसको गिफ्ट की है मोदी जी ने सद्भावपूर्ण तो ये की है दोस्तों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को ठीक है दोस्तों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मोद प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी जैकेट गिफ्ट की है और उन्होंने मांगा था इसीलिए मोदी जी ने उनको गिफ्ट किया है तो दोस्तों उनका नाम भी जान लीजिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है उनका नाम है दोस्तों मून जे इन क्या नाम है दोस्तों मून जे इन ये क्या है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं अच्छा इनका फोटो मैंने थंबनेल पे लगाया है इनका फोटो जो थंबनेल पे आपने देखा होगा मोदी जैकेट पहने हुए खड़े हैं वीडियो की थमनेल पर था वो तो वही है कौन मून जे इन और ये क्या है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं और इन्हीं को मो, प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी जैकेट गिफ्ट की है तो इसका ऑप्शन सी राइट है याद रखिएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला है वित्तीय उत्पादकों के लिए एक ऑनलाइन बाजार 
पैसा बाजार के सीईओ कौन है यहाँ पे पूछने का सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि पैसा बाजार के सीईओ वर्तमान में कौन है यही क्वेश्चन में पूछा गया है तो वह है दोस्तों नवीन कुकरेजा कौन है नवीन कुकरेजा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है पैसा बाजार एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके थ्रू अपना पैसा आप इंटरेस्ट लगा सकते हैं ठीक है तो उसी के सीईओ कौन है तो वह है दोस्तों वर्तमान में नवीन कुकरेजा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है याद रखिएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस भारतीय क्रिकेटर महिला को टी टीम 2018 का कप्तान बनाया है तो वो बनाया दोस्तों हरमनप्रीत कौर को ठीक है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आईसीसी ने इनको टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है हरमनप्रीत कौर को ठीक है ये भारत की कप्तान में नहीं बोलेंगे ये बोलेंगे आईसीसी की दोस्तों किसने बनाया आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हरमनप्रीत कौर को टी ट्वेंटी टीम 2018 का कप्तान बनाया है ठीक है तो आपको ये भी याद रखना है चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया आपके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस महिला क्रिकेटर को वनडे टीम 2018 का कप्तान बनाया है ठीक है किस महिला टीम को वनडे टीम 2018 का कप्तान बनाया है तो वह है दोस्तों सूजी बेट्स ठीक है ऑप्शन ए यहां पे राइट है दोस्तों किसको सूजी बेट्स को आईसीसी ने क्या किया है वनडे टीम 2018 का कप्तान बना बनाया ठीक है दोस्तों और ये सूजी बेट्स किस देश से खेलती हैं तो ये खेलती हैं दोस्तों न्यूजीलैंड से ठीक है दोस्तों न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है कौन सूजी बेट्स ठीक है न्यूजीलैंड तो ये भी आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए अब कल के सवाल का उत्तर देखते हैं जो मैंने कल आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सतभाव उत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है तो ये किया है दोस्तों मुंबई में ठीक है ऑप्शन बी राइट है दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में सतभाव उत्सव का उद्घाटन किया मौके पर कौन मौजूद था तो मौके पर दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल कौन है सी विद्यासागर राज्यपाल कौन है दोस्तों महाराष्ट्र के सी विद्यासागर सी विद्यासागर और देवेंद्र फडणवीस मौके पर मौजूद थे और रा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ही मुंबई में सतभाव उत्सव का उद्घाटन किया है ऑप्शन बी यहां पे राइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है चलिए अब आज का सवाल भी है आज का सवाल आपके लिए क्या है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और जो दोस्त मेरे रोज़ की वीडियो को फॉलो करते होंगे वो इसका आंसर पक्का कर ले जाएंगे तो आज का सवाल है आपके लिए हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी पहली मैसेजिंग ऐप उसका नाम है बिच व बर्ड को लॉन्च किया है यानी कौन सा ऐसा देश एशियाई देश है जिसने अपनी पहली मैसेजिंग ऐप बिच बर्ड को लॉन्च किया है तो वो है दोस्तों आपको आंसर बताना है मैं इसका आंसर आपको बताने ही वाला था लेकिन ये तो आज का सवाल है आपके लिए इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और जो दोस्त इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताएगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा ठीक है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस होने वाला है तो फटाफट जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो पिछला वीडियो देख के इसका आंसर जरूर करेगा और बिना करेंट अफेयर के आप कोई भी एग्जाम अच्छे से बीट नहीं कर पाएंगे इसीलिए करेंट अफेयर की क्लास को डेली फॉलो करिए इससे आपके करेंट अफेयर के क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे नंबर स्कोर कर ले जाएंगे ये प्रॉमिस है तो दोस्तों पहली बार अगर आप आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और एक बात और है दोस्तों जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है वो प्लीज़ चैनल छोड़ के चले जाएंगे उनको कोई बांध के यहाँ पर नहीं रखा है वो लोग प्लीज़ चैनल को छोड़ के चले जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यार दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो को तैयार करने में टाइम लगता है करंट अफेयर के क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं टाइप करना पड़ता है है वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है आपको फ्री में मैं पीडीएफ देता हूं बहुत से ऐसे चैनल हैं दोस्तों जो पीडीएफ का पैसा चार्ज करते हैं आपने देखा होगा बहुत से ऐसे चैनल हैं पॉपुलर चैनल का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं वो लोग पीडीएफ का पैसा चार्ज करते हैं लेकिन मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं तो प्लीज़ वीडियो को अनलाइक मत किया करिए हाथ जोड़ के बिनती है आपसे तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए अगर आप पहली बार आ रहे हैं दोस्तों थैंक यू थैंक यू सो मच